Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De
Adore l'agneau qui est assis sur le trône. Oh, adore 
Seigneur, ce matin, il en est digne, il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne d'être exalté, lui seul est souverain. Toi seul est souverain, toi seul, toi seul, toi seul. Nous élevons, Seigneur, nos voix vers toi. Nous élevons nos vies vers toi, nous élevons nos cœurs vers toi pour t'adorer. Toi seul est digne d'être exalté, toi seul est digne d'être élevé, toi seul est digne, Seigneur. Seul est digne, Seigneur, de régner. Digne de recevoir l'adoration. Digne, Seigneur, digne. Digne d'être adoré, digne d'être exalté. L'agneau, tu es souverain. Saint nom, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es ici. Gloire à ton Saint nom. Nous sommes ici par la foi. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Donne des réponses à des questions profondes. Des solutions aux problèmes qui sont ici. Prends nos fardeaux, Seigneur. Nous les déposons à tes pieds. Triomphe de nos difficultés, des maladies, de l'adversité. Et 
Et nous croyons que nous sortirons de ce culte ayant été restauré. Visité puissamment par ton esprit et par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la famille, la famille de Dieu notre Père. Alléluia. Souhaite la bienvenue à ton frère et à ta sœur. La retransmission passe bien, ça passe. Nous saluons nos frères qui nous suivent en ligne et nous réitérons encore nos excuses pour le problème technique du mercredi dernier. Cinq facteurs pour maximiser notre foi, n'est-ce pas? Cinq facteurs pour maximiser notre foi. Matthieu chapitre 8 verset 10, pourquoi nous parlons de ceci Matthieu 8 verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, Jésus n'a pas trouvé une aussi grande foi. Matthieu 15, verset 28. Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Qui aimerait que Jésus lui dise ça Homme ou femme, ta foi est grande. Et j'aimerais que Jésus nous dise à tous, que même en Israël, il n'a pas trouvé une foi aussi grande qu'ici. Alléluia. Comme toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, ce n'est pas une parole vaine. Elle est chargée de sens. Jésus, l'auteur de la foi, a parlé de, du peu de foi et de la grande foi. Et ce ne sont pas des quantités et des mesures du point de vue humain ou bien du point de vue naturel. C'est une appréciation spirituelle de notre manière d'exercer notre foi. Alléluia. C'est une appréciation du Seigneur de notre manière à nous d'exercer notre foi, de mettre notre foi en action. Pourquoi Parce que nous avons tous reçu la même mesure de foi. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à certains. À qui À chacun. Donc il y a une mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Question, est-ce que cette mesure est la même chez tout le monde Jude, chapitre, Jude, verset 3. Jude, verset 3. Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein comment une fois. une fois pour toutes. Éphésiens chapitre 4. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, 
comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et quoi Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous. Parmi tous et en tous, nous retenons ici qu'il y a une seule foi. D'accord Puisqu'il y a une seule foi et que cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes et que Dieu a départi la mesure de foi à chacun, cela revient à dire que chaque enfant de Dieu a en lui la même foi. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Paul n'a pas eu une plus grande foi que nous. Judas n'a pas eu une plus petite foi que nous. J'ai pris les extrêmes. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont reçu la même foi. Personne ici n'a une plus grande foi que toi ou une plus petite foi que toi. Soit on a la foi, soit on ne l'a pas. C'est cela la réalité. Mais tout le monde ne manifeste pas la foi de la même manière. C'est de cela dont il est question. Et quand je parle du peu de foi, c'est l'incapacité d'utiliser sa foi contre les inquiétudes. C'est l'incapacité d'utiliser sa foi contre la peur. C'est l'incapacité d'utiliser sa foi contre le doute. C'est l'incapacité d'utiliser sa foi contre les faux raisons. Tant que nous serons sur la terre, il y aura matière à s'inquiéter. Il y aura matière à douter. Il y aura matière à avoir peur. Et il y aura matière à confronter les faux raisonnements. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Tant que nous serons sur la terre, Dieu l'a promis, tant que le ciel et la terre existeront, les saisons ne cesseront pas. N'est-ce pas Donc, tant que nous serons sur la terre, il y aura l'hiver, il y aura l'été. L'hiver est en train d'approcher. Nous ne pouvons pas prier contre l'hiver. Mais nous pouvons nous préparer contre l'hiver. Donc l'hiver n'est pas un problème. D'ailleurs, l'hiver n'a pas que des inconvénients du froid. S'il n'y a pas d'hiver, il n'y aura plus de pommes. Et entre nous, vous savez pourquoi j'aime l'hiver Parce que les cafards disparaissent. Je déteste les cafards. <rire> Hebreu chapitre 4 Un verset intéressant Hebreu chapitre 4 Verset 1 Craignons donc Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore Que chacun de vous ne paraisse être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas... Elle ne trouva pas quoi? Elle ne trouva pas la foi? Elle ne trouva pas de la foi. <rire> Elle ne trouva pas de la foi chez qui? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole de Dieu leur fut annoncée et ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quelqu'un pourrait dire, pasteur, voici un verset qui prouve que certains n'ont pas la foi. Je dis non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que cette parole ne trouva pas la foi en eux, mais cette parole ne trouva pas de la foi en eux. 
sans déjà approfondir, vous sentez qu'il y a une différence. N'est-ce pas? Parole vivante, verser à, à la version de la parole vivante, et puis vous préparez la version en anglais en King James, et tout le monde va interpréter. <rire> Car à nous aussi, cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien, c'est parce que... Vous voyez la différence Ils ont déjà la foi, et Dieu leur envoie la parole, mais ils n'acceptent pas cette parole, comment avec foi, je veux te donner un exemple. Si je te dis, mon frère, tu es noir, tu n'as pas besoin de foi pour accepter. N'est-ce pas Mais si je dis, tu es blanc, tu dis, est-ce que tu m'as bien vu Est-ce que tu m'as bien regardé Jésus a dit aux Sadducéens, qui étaient des, une grande catégorie de prédicateurs, dans le temple du temps de Jésus, il y avait des pharisiens et des sadducéens. Le reproche que Jésus fait aux sadducéens est celui-ci. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Ce livre n'est pas un livre intellectuel. Il y a des choses, même un verset qui te semble intellectuellement acceptable, par exemple la morale, toutes les paroles morales, je n'ai pas besoin de foi pour, pour accepter que le mensonge est une mauvaise chose. N'est-ce pas On n'a pas besoin de foi pour ça. Mais attention, ne reste pas dans la lettre et dans l'intellect, parce que la définition divine du mensonge n'est pas la même que la nôtre. Vous pouvez vous retrouver dans une société où un certain niveau de mensonge est considéré comme la vérité. Et quand la parole vient te parler, te confronter sur ce terrain, tout ton raisonnement, toute ta mentalité, toute ton intelligence, toute ta culture est secouée. Et si tu veux, si tu te décides de commencer à raisonner autrement, tu te mets à dos tout le monde. Et ne fais pas de débat intellectuel, parce que sur leur standard, ils ont raison. Avoir raison ne veut pas dire être dans la vérité. La vérité est au-dessus de la raison. Et pour rentrer dans le domaine de la vérité, il faut la foi. Parce que la vérité n'est pas un concept intellectuel, la vérité est spirituelle. La vérité, c'est la personne de Dieu lui-même. Et Dieu, on ne le voit pas. Il faut la foi. Le reproche qu'il leur fait ici, c'est de n'avoir pas accepté la parole avec foi. Voilà, je pense que ça suffit. Je vous épargne de la version anglaise. Dans la version anglaise, on dit qu'ils n'ont pas mixé la parole qu'ils ont reçue avec foi. Vous savez ce que c'est qu'un mixeur vous savez ce que c'est Qui a déjà utilisé un mixeur Il ne suffit pas de mettre des légumes dedans. Il faut un peu d'eau. N'est-ce pas Pour que ça tourne et que ça n'endommage pas la machine. Il faut un peu d'eau pour que ton mixeur mélange les légumes que tu veux mixer. Et cette eau, elle est déjà là. La parole de Dieu en nous. Chaque parole que Dieu te dit, il attend que tu la mixes avec la foi que tu as. Que tu l'acceptes avec foi. Amen. Amen. Mercredi, on a prié pour les malades, n'est-ce pas? Qui a été guéri mercredi? Il n'y en a pas? Voilà. Ils guérissent comment? Par la foi. Si tu veux attendre que les symptômes disparaissent, pour accepter que tu es guéri, tu n'es plus dans la foi. Va voir le médecin. Et les médecins ne sont pas mauvais. Ils combattent la même chose que nous. Nous avons un même ennemi, la maladie. Un 
Un jour, quelqu'un m'a dit, euh, il, 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 a, il est passé dans une église où il y a des choses bizarres un peu qui se faisaient là-bas. Et il est devenu, il s'est enfermé contre tout ce qui est surnaturel. Et il me raconte que le premier dimanche où il est venu ici, il était content. Parce qu'il a vu que je parlais calmement. Et à la fin, j'ai dit Alléluia, que Dieu vous bénisse. Il dit, voilà, c'est ça l'église. <rire> c'est ça l'église où on n'agite pas les gens, les gens ne tombent pas, on ne pousse pas les gens pour tomber. Il dit, moi je vais rester ici. <rire> Quelques dimanches plus tard. Ça a chauffé. Mais après, il me dit, ce que j'ai aimé, c'est que tu n'as touché personne. Il dit, ce qui se passait dans l'église était désordonné. Ça ne me plaisait pas. Mais je voyais visiblement que personne ne manipulait personne. Je me suis dit, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Je dis, oui, d'accord, bienvenue dans le royaume. C'était un royaume de puissance. Mais c'est par la foi. Alléluia. Quand je me lève et que je dis, le Saint-Esprit est ici. Vous pensez que je le fais pourquoi Parce que j'ai vu une colombe. Non, c'est par la foi. Amen. Et pour que tu en bénéficies, tu dois aussi recevoir par la foi. Alléluia. Amen. Donc, je fais ce résumé pour nous rappeler que quand le Seigneur parle du peu de foi ou de grande foi, il n'est pas en train de parler de mesure. Il est en train de parler de notre capacité à exprimer notre foi, à manifester notre foi. Et le Seigneur attend de constater que nous avons une grande foi. Amen. Parce que nous avons tous reçu la foi brute. Mais le raffinement de la foi dépend de chacun. C'est comme le pétrole brut. Quand on raffine, il y a des déchets. Et les déchets à certains niveaux sont utiles. Le plastique vient des déchets de pétrole. Ce qu'on appelle le pétrole qu'on met dans les lampes tempêtes, ce sont des déchets. Ce qu'on appelle le mélange qu'on qu met dans les mobilettes, ce sont des déchets. Mais après, il y a le gazole qu'on met dans le diesel. Il y a l'essence. Il y a le kérosène. Et l'inflammabilité de ces différentes substances n'est pas le même. Et la puissance que ça dégage n'est pas la même. Par exemple, l'essence produit plus de puissance que le gazole. Le kérosène produit plus de puissance. C'est pour ça qu'on met du kérosène dans l'avion. Mais ça vient de la même matière. Vous avez compris ça Nous avons tous la même matière brute. Tout dépend comment nous raffinons la foi brute que nous avons reçue. Si quelqu'un fait plus que nous, ce n'est pas parce qu'il a reçu plus. C'est parce qu'il a mieux utilisé sa foi que les autres. Que chacun d'entre nous atteigne la plénitude de la foi. Le maximum de la foi. Au nom de Jésus. Alors, quand je suis en train de parler de maximiser la foi, je suis simplement en train de montrer des choses pratiques dans la vie avec le Seigneur qui nous aideront à maximiser notre foi. La première chose, c'était le focus. Savoir se focaliser sur Jésus. La toute première chose. Écoutez-moi, vous n'aurez pas plus de foi en ayant fait l'école biblique. D'ailleurs, vous avez beaucoup de chances de devenir incrédule en faisant de la théologie. Par contre, si vous avez une bonne confiance avec Dieu, la théologie va vous aider. Mais n'allez pas faire de la théologie en vous imaginant que par elle, vous aurez plus de foi. Je fais de la théologie, je sais de quoi je parle. Mais vous aurez plus d'arguments, en faisant de la théologie, vous aurez plus d'arguments pour répondre aux contradicteurs. 
pour répondre aux fausses doctrines. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce travail pour nous. Il y a des pères de la foi qui ont déjà trouvé des réponses bibliques contre les philosophies de ce monde. C'est utile. D'accord Écoutez, l'ambiance de la maison ne dépend pas du fait que la maison se protège des voleurs. Une fois que votre maison est bien protégée, le bonheur de la maison dépend de vous à l'intérieur. Mais si un voleur entre, il peut troubler votre bonheur, certes, il peut troubler votre bien-être. Mais le fait de se protéger de voleurs ne suffit pas. À l'intérieur, nous sommes responsables de rendre la vie agréable. Et la théologie se limite à ça, à nous montrer les grands courants de pensée qui sont dans ce monde. Et ce sont les mêmes, ce sont les mêmes principautés qui emmènent les mêmes philosophies. Ça n'a jamais changé. Ça change de nom, ça change de forme. Mais le fond est la même, le même. Pourquoi Parce que les démons qui les portent sont les mêmes. Mais la foi est en relation avec Jésus. Hébreu 12, 2. Ayant le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Avoir la foi, c'est garder les yeux sur Jésus. Quand on détourne ses yeux de Jésus, on perd la foi. <rire> Donc la foi est liée d'abord à une personne. La personne du Seigneur. Elle est liée à lui. Elle est liée à lui. Se focaliser sur lui. Le contempler. Fixer ses regards sur lui. Se détourner de tout ce qui peut nous fasciner. Qu'il soit positif ou négatif. Se détourner de tous les méchants, de tous les diables. Se détourner même de tous les héros de la foi. Tous ceux qui nous fascinent sur la route est un danger. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Se détourner du pasteur Doudou et de regarder à Jésus. C'est ça la foi. Faire en sorte que rien ne t'empêche de regarder à Jésus et de continuer à regarder à Jésus. De compter sur lui et de continuer à compter sur lui seul. Se focaliser. J'en avais déjà parlé, n'est-ce pas? Il y a trois dimanches. Tout commence là-bas. Tout commence là-bas. Regardez les... Luc chapitre 8, verset 25. Luc 8, verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns et les autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils lui obéissent Où est votre foi Pour Jésus, la foi est visible. Où est votre foi Pourquoi le Seigneur dit cela Parce qu'ils sont dans la tempête, mais Jésus est tranquille. S'ils avaient gardé les yeux sur Jésus, ils finiraient par se dire, « Donc, cette tempête n'est pas un problème. » Pourquoi Parce que Jésus dort. Alors moi aussi, je vais dormir. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est vraiment comme ça que ça marche. La foi dépend vraiment de Jésus. C'est d'arriver à adopter son attitude. Arriver à adopter sa position. S'il dort, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Alléluia. Quand le Seigneur a commencé à m'appeler au ministère, le Saint-Esprit devait mener un combat profond dans mon âme. Parce que j'avais beaucoup d'autres ambitions. Et j'étais éduqué et... Mon éducation m'avait mis sur d'autres rails. Et, et j'avais une mauvaise image des pasteurs. L'Esprit a déjà commencé à me parler par le témoignage intérieur. Parce que le Saint-Esprit commence toujours comme ça. Quand Dieu veut te parler, il ne commence pas par la prophétie. Tu m'entends Jamais. 
il ne commence pas par quelqu'un d'autre, parce que tu es son enfant. Il ne commence pas par un serviteur. Ce n'est pas logique que quand tu veux parler à ton enfant, que tu passes par un serviteur, celui qui travaille chez toi. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas Ou que tu passes par un voisin. Ça veut dire que tu échoues déjà dans ta relation avec ton enfant. Dieu commence toujours par le témoignage intérieur et il les confirme par autre chose pour nous aider. Donc Dieu a déjà commencé à me parler, j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Et un jour j'étais dans une situation où à l'église il fallait que j'entre dans une dimension de service et on nous a conseillé à chacun d'aller faire trois jours en jeûne pour que le Seigneur lui dise dans quel service il va entrer. Je suis allé, j'ai jeûné trois jours et la troisième nuit j'ai fait un songe. J'étais dans... Je conduisais une voiture et j'étais sur un grand boulevard. De part et d'autre, il y avait un grand fleuve, de part et d'autre. Et j'étais en train d'avancer. La route était belle, grande et longue, sans obstacle. Mais dans le songe, je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêté et j'ai décidé de prendre la direction contraire. Donc j'ai stoppé, j'ai fait la marche arrière. Je me suis retourné, j'ai engagé la première pour prendre le sens contraire et là j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et la voiture allait tout droit dans le fleuve. Le frein ne marche pas, rien ne marche, j'ai perdu le contrôle. Le volant ne marche pas, la voiture allait tout droit dans le fleuve. Mais je n'étais pas seul dans la voiture. À ma droite, il y avait mon meilleur cousin, celui que j'aimais le plus à l'époque et celui avec qui on s'entendait le mieux. Je puis dire, c'était l'image d'un ami. Et lui et moi ne savions pas nager parce qu'on se connaît dans la vie. Mais il était tranquille. Et je commence à crier, mais tu n'as pas peur. On est en train de s'enfoncer. Il est resté tranquille. Je dis, mais tu ne sais pas nager, moi non plus. Il est resté tranquille. Et on a plongé dans l'eau. Je me suis réveillé. Je me suis dit, bof, c'est un songe. <rire> Trois jours, le songe m'a hanté littéralement. Nuit et jour, je n'arrivais pas à l'oublier. Et Je suis allé voir un responsable à l'église. Je lui ai raconté et il m'a parlé des songes qui ont hanté les rois. Parce qu'il avait les écritures. N'est-ce pas Quand Dieu a voulu... Aider Joseph, il a hanté Pharaon par un songe. Il a hanté Nabucodonosor par un songe. Il a hanté Assyrius par un songe. Enfin, l'empêchant de dormir parce qu'il voulait secourir Mardoché. Il m'a juste lu ça. Il me dit, ça me rappelle des choses dans la Bible. Donc, va chercher. Je pense qu'il y a un message. Dieu ne parle pas toujours par les songes. Mais je pense que dans celui-là, il y a un message. Et on a prié, on a fait la prière d'accord. Et il m'a promis que lui aussi prendrait trois jours parce qu'il sentait que ça portait un message. Je ne savais pas très bien écouter Dieu à l'époque. Donc euh, <rire> Dieu n'a semblé rien me dire. Et le troisième jour, il est venu. Regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Dieu m'a dit ceci. Tu finiras par savoir ce qu'il vient, il il vient de te dire. Mais ce qu'il m'a dit de te dire, ce que ce songe n'est pas une mauvaise chose. Parce que du fait que ton ami ne paniquait pas, ça veut dire que ce fleuve n'était pas un danger. Vous entendez Deux ans plus tard, j'étais dans l'adoration. L'esprit est venu sur moi. Il a ramené ce songe comme dans un écran. C'était en plein jour, en pleine église. Comme un écran. Maintenant, il a mis play. Le film a continué sans songe. Et je suis là aujourd'hui. Et le résumé, c'était que tu prenais ta direction. Ce n'est pas cela que je t'appelais. Tu as senti que ce n'est pas cela. Tu as décidé de prendre la direction contraire. Là aussi, je ne t'ai pas appelé. Mais je veux te jeter dans un bain. Tu ne seras jamais en danger. Et ce bain-là, c'est aujourd'hui, je suis là.
Si Jésus ne panique pas, tu n'as aucune raison de paniquer. Parce que la foi est liée à Jésus. Alléluia. Vous savez, notre description des événements, notre perception de choses dépend de ce que nous avons appris. Mais ce que, ce que nous avons appris n'est pas suffisant dans la vie. Nous ne savons pas tout. Vous le savez, non? Dieu sait beaucoup plus de choses que nous. Et dans certaines situations, ce que nous appelons un danger n'est pas un danger pour Dieu. À cause de ce que lui, il sait. Il vaut mieux l'écouter lui. La foi dépend de notre relation avec Jésus. De notre regard de confiance sur le Seigneur. Alléluia, Alléluia. La foi n'est pas un truc de chrétien, un truc théologique. Ce n'est pas une idée. La foi dépend de la relation que tu as avec Jésus. Je vous assure, elle ne dépend que de ça. C'est lui l'auteur et le perfectionneur de notre foi. C'est lui qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Paul, ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus. Nous sommes là pour vous pousser à avoir une meilleure relation avec Jésus. Nous ne servons qu'à ça. À rien d'autre. Et si quelqu'un arrive à avoir une telle relation avec Jésus, au point de se passer de moi, je suis heureux. Parce que c'est ça le but. Amen. Si au monde du travail... À chaque question dans le boulot, tu dois revenir à la fac, chercher ton prof. Pour lui demander conseil, cela veut dire que soit le prof a échoué, soit tu avais réussi en trichant. Non? Même dans la vie, l'éducation des parents, c'est quoi? C'est simplement nous préparer à nous jeter dans le grand bain de la vie. Si à chaque situation, on doit encore revenir chercher papa, revenir chercher maman. Réveillez les ancêtres. C'est bizarre. Elle est liée à Jésus. Amen. Et ce qu'il faut faire, c'est de ne permettre à rien, ni à personne de te détourner de Jésus. Alléluia. Et Jésus, on le contemple où à travers sa parole. 1 Jean 1, 1. Je récapitule comme ça. Je l'avais déjà dit. Ne cherchez pas, ne priez pas pour avoir une vision de Jésus. Vous m'entendez? Ne priez pas pour ça. S'il veut que tu le vois, tu le verras. D'accord? Vous ne voulez pas, hein? Vous voulez le voir. Tu vas entrer sous la chaise s'il apparaît ici. <rire> On le voit dans les Écritures. Je vous assure. <rire> je vous assure. Et je veux compléter ce matin avec deux verbes. Le verbe contempler et méditer. Ce sont deux réalités puissantes. Il faut aimer la contemplation et la méditation de la parole. Des et Alléluia. Il faut être des hommes et des femmes qui, qui ont le temps avec la Bible. Il m'arrive de méditer pendant deux heures sans avoir ouvert la Bible. Mais qu'est-ce que je fais Je lis le verset, je le mémorise. Et je le visualise en esprit pendant des heures et des heures. Et je prie, je parle au Seigneur, je prie en langue, je parle en français, je me pose des questions, je retourne le verset dans tous les sens, mais dans mon esprit. Et quand il me répond, je le sais. À un moment donné, la réalité divine envahit mon âme. Et je suis rempli de compréhension, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses deviennent subitement claires en moi. 
Et je suis rempli, je suis rempli. Alors qu'est-ce que je fais Je commence à synthétiser les idées, les différentes idées qu'il m'a données. J'essaie de faire un certain résumé. Et j'essaie de le dire de la manière la plus simple possible. Et là, je parle à Dieu. Je dis, voici ce que j'ai compris. Est-ce que j'ai raison Et quand j'arrive là-bas, il me dit, ouvre la Bible. Alors je m'assois, j'ouvre la Bible. Et je fais ce que je fais avec vous. Il y a une seule foi. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est comme un puzzle. Et j'arrive à un beau cadre, il dit, tu vois, elle n'a pas été acceptée avec, ne trouva pas de la foi. Pourquoi on a ajouté l'article indéfini Et là, je commence à, à, à juger les idées que j'ai reçues avec les Écritures. Parce que l'exactitude se trouve dans ce qui est écrit. Et pas dans ce qu'on pense que Dieu a dit. Vous m'entendez C'est ça la vie chrétienne dont je vous parle. Et on doit en parler calmement. Parce que Dieu t'a donné à moi la foi et la Bible pour réussir en toutes choses. D'accord Le secret, ce n'est pas la prédication. C'est la méditation des Écritures. Mais la prédication est là pour débroussailler les choses, pour te pousser à avoir une bonne relation avec Jésus et avec les Écritures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans les Écritures, méditer est, 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 est le secret pour réussir. Alléluia. Écoute-moi, si tu n'as pas de temps calme pour méditer les Écritures, tu ne peux pas réussir. Personne ne peut réussir. Tu peux faire certaines choses, mais ça ne s'appelle pas le succès. Et ça finit toujours mal. Mais si tu as une vie avec les Écritures, peu importe les difficultés, tu finiras par triompher. Méditer. Contempler. Méditer, contempler. Prendre du temps sur ce que le Seigneur est, sur ce qu'il a dit qu'il est pour toi et sur ce qu'il t'a appris. Garde ça à l'esprit constamment. Et ce sont des choses tellement faciles que tu peux le faire même dans un bus. Quand tu as médité le matin, quand tu sors là, garde à l'esprit ce que tu as appris. Peu importe ce que tu fais, garde à l'esprit. Pendant le travail, de temps en temps, ressasse ce que le Seigneur t'a dit. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit. Et quand tu as une pause, échappe-toi pour prendre 15 minutes dans le calme, loin de toute agitation. Et là, tu parles à Dieu sur la base de ce qu'il t'a dit. Et vous voyez, le monde nous pousse dans l'agitation, n'est-ce pas Le monde nous pousse à courir dès le lever et à revenir le soir tellement fatigué qu'on s'assoit sur le lit et on dit « Seigneur, toi-même tu comprends. <rire> » Tu es bon, non Tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Bonne nuit, Seigneur. Et le Seigneur te dit « Je ne sommeille. <rire> » Bonne nuit à toi. Bats-toi, d'accord Si le rythme de ta vie t'a piégé comme ça, bats-toi, résiste. Mon ami, il faut te battre. Si tu ne te bats pas contre ça, tu ne pourras pas. Le système du monde, tout, toutes les décisions qui se prennent dans ce monde, toutes les lois, les mesures, et les bonnes et les mauvaises, n'ont qu'une seule intention. Détourner les hommes de Jésus. Et dans la Bible. Et croyez-moi, si Satan peut favoriser des églises qui éloignent des gens de la Bible, il va le faire. 
s'il peut favoriser des ministères qui vont accaparer le peuple. Ils ne disent pas de mauvaises choses, hein, mais ils accaparent le peuple sur eux-mêmes. Satan va les favoriser. Dis-moi quelle est ta relation avec la Bible. Je peux te dire ce que tu seras dans dix ans. Sans don prophétique. Combien de fois Dieu a sauvé ma vie grâce à une, pré, une méditation que j'ai faite il y a quatre semaines? Combien de fois j'ai su répondre ou discerner parce que l'Esprit rappellera toutes choses, n'est-ce pas? Il m'a rappelé ce que j'avais médité un matin il y a très très longtemps. Combien de fois? Je ne peux pas compter le nombre de fois. Notre relation avec les Écritures Alléluia. Je voulais aller vite, mais j'arrive pas à aller vite. Regardez, prenons, prenons le cas d'Isaac. Isaac avait une qualité que l'on retrouve chez Jacob. Genèse 24, verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Vous avez vu ça? Ça montre la qualité de cet homme, n'est-ce pas? Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva les yeux aussi. Et vous connaissez la suite. Voici le jeune homme qui était un homme calme. Tellement calme que le choix le plus important de sa vie était la responsabilité de son père. Il ne s'est pas préoccupé de trouver sa femme. C'était la responsabilité de papa qui a envoyé Eliezer. La même chose que Dieu a fait avec Adam. Dors, je m'occupe du reste. Repose-toi en moi, je m'occupe du reste. Quand tu médites, le Père envoie l'Esprit pour travailler en ta faveur. Et te prépare avec la parole que tu médites. Jacob avait cette qualité, Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent, et Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut quoi Un homme euh, tranquille. Esaü était agité. Jacob était un homme. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Voyons ça dans Esaïe. Cette réalité dans Esaïe. Esaïe chapitre 6. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Quand le roi est mort sur la terre, Dieu s'est révélé à Esaïe comme le roi qui est assis sur un trône très élevé. Quand il y a le deuil, l'agitation, le trouble, avant la solution, souviens-toi que le Seigneur est au-dessus et il règne à jamais. Il règne à jamais. Et le ministère de cet homme a changé à partir de là. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 2 à 4. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Ephraïm. Et, leur cœur, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut comment 
agité. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous voyez, Dieu voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ne dit pas que leur corps était agité. Avec les yeux, on ne pouvait pas voir ça. La personne est là, hein. certains sont ici, sont assises. Mais c'est à peine, ils se sont traînés pour arriver jusqu'ici. Le cœur est agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Dieu voit. C'est pour ça qu'il dit, où est ta foi? Ne sois pas un homme de peu de foi. Parce qu'il voit à l'intérieur. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Esaïe, va à l'encontre d'Akaz, toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du foulon. Et dis-lui, sois, dis à quelqu'un, sois tranquille. Sois tranquille, ne crains rien du tout. Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme devant qui? C'est quoi un, un bout de tison fumant? C'est quoi un tison? Les francophiles. Aidez-nous, moi je ne suis qu'un pasteur. C'est quoi un tison? Ah, si on ne sait pas, on ne peut pas comprendre ce que Dieu a voulu dire. Tapez Google. Non, je vous interdis, écoutez-moi. Vous avez déjà fait la cuisine avec du bois. N'est-ce pas? Un tison, c'est un bois qui autrefois était enflammé. Quand tu l'enlèves du foyer, il a encore du feu, n'est-ce pas? Mais dans 30 secondes, il sera comment? C'est comme ça que Dieu regarde tes ennemis. C'est comme ça que le Seigneur regarde tes problèmes. Quelqu'un dit, pasteur, tu aurais dû parler fort, fort, crier fort, comme ça. On va croire, non, crois la parole. Amen. Ne dépend pas de mon agitation. Je suis un homme tranquille. Amen. Regarde, des armées terribles qui menacent Israël au point que le roi est agité dans son cœur. Parce que naturellement, ils sont en danger. Regarde comment Dieu regarde. Il dit, mais écoute, ce ne sont même pas des tisons, comme mon serviteur, pasteur Doudou, vient de le dire. Ce sont des bouts de tisons. Deux bouts de tisons. Tu regardes Satan, tu lui dis, tu n'es qu'un bout de tison. Et Satan dit, tu ne vois pas l'armée que j'agite contre toi Tu es un bout de tison. Tu ne vois pas les sorciers que j'agite Tu es un bout de tison. Et toi et eux, vous êtes sous mes pieds. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je dors. Amen. Deux bouts de tison. Il dit, sois tranquille. Ne crains rien. Parce que là, tu commences à voir le problème avec les yeux du Seigneur. Ce sont deux bouts de tison, fumants. Ils ne sont même pas enflammés. Ils sont en fumants. Esaïe chapitre 9, verset 7. Nous faisons le parcours d'Esaïe. Le Seigneur envoie une parole à qui? Le Seigneur envoie une parole à qui? Et elle tombe sur qui? La parole s'est trompée. Elle s'est trompée d'adresse, la parole. Vous savez que la parole de Dieu court avec rapidité pour atteindre sa cible. N'est-ce pas? Quand il fait une promesse, elle court vers son terme. La parole court <coughs> vers son terme. Et quant à toi, elle dit, attends là. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Cette parole court. Et là, elle se trompait de cible. Le Seigneur a envoyé la parole à qui Et elle est tombée sur qui Il y a erreur. Le Seigneur a envoyé la parole à Hervé et elle tombe sur Esso. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème 
Et c'est quoi la solution s'il n'y a pas de problème C'est que Israël, c'est ce que Jacob est devenu. Après des années d'expérience, d'apprentissage, de marche avec Dieu. En fait, qu'est-ce que la parole attendait Que Jacob devienne Israël. Et pour que Jacob devienne Israël, qui était un frère C'était Dieu le frein, c'était qui Jacob lui-même. Quand Dieu dit son temps est déjà fixé, le temps là, c'est quoi C'est 20 ans C'est 30 ans Non, c'est ton obéissance, ta maturité, ta transformation. Tant que tu ne deviens pas Israël, la parole ne te trouve pas. Donc elle court et elle te cherche à travers les circonstances, à travers les événements. C'est pour ça qu'elle te dit, ne t'inquiète, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne doute pas, crois seulement. Parce que c'est ta foi, ta, la, ce que la foi va transformer, l'homme de foi que tu vas devenir, c'est elle la piste d'atterrissage, des cadeaux divins et des grâces divines. Alors il dit, nous tous, dans le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés comment En la même image de gloire. La parole est un miroir, vous le savez, n'est-ce pas Le combat, c'est d'arriver à se voir à travers le miroir de la parole. Et d'accepter cette idée-là par la foi. Notre père Abraham a cru devant Dieu. Quand Dieu lui a dit, tu es le père d'une multitude, il a cru devant lui. Parce qu'en dehors de lui, il n'était pas le père de multitude. Bien sûr qu'il ne l'était pas, oui ou non. Mais devant Dieu, il l'était. Quand il sortait de sa présence, c'était un homme singulier. Quand il rentrait dans la présence, il y a des multitudes. Quand il sortait, yeah. Alors, si tu continues comme ça, qu'est-ce que tu apprends Si tu es intelligent, qu'est-ce qui va se passer Tu vas aimer sa présence. Amen. Parce que c'est cette image-là qui est intéressante. Amen. Et en plus, elle est la vérité. Amen. Vous voyez comment Dieu nous éduque Il dit, fuis la compagnie des moqueurs. Fuis la compagnie des gens qui te dénigrent. Tu finiras par croire ce qu'ils disent de toi. Va vers celui devant qui tu es irréprochable, saint, irrépréhensible. Quand je sors, je dis, Seigneur, Seigneur, regarde toutes ces preuves contre moi. Il dit, reviens. Quand je rentre en Christ, il n'y a plus rien. Quand je sors, ouh, casier judiciaire pourri. Quand je rentre, plus rien. Si tu es intelligent, tu vas rester où? Mais à force de voir qui tu es en lui, maintenant quand tu sors, les sollicitations du monde ne t'attirent plus. Je me dis, mais je ne suis pas comme ça. Quand l'impudicité t'appelle, tu dis, je ne suis pas un chien. Oui, parce que la Bible compare l'impudicité à la vie des chiens. La rétrogradation. Le chien retourne à son vomi. Suffice du très haut. C'est ce que j'ai vu. Et j'en suis conscient. Quand je sors, les choses qui m'intéressaient autrefois, je commence à les voir comme de la boue. Ce n'est pas une prédication qui fait ça. C'est ta méditation de la parole. Comment je peux faire pour vous dire ça mieux? Pourquoi l'église va mal? Parce que les chrétiens ont reposé leur spiritualité sur la prédication. La prochaine fois qu'ils vont ouvrir la Bible, ce sera le mercredi. Si seulement ils viennent, mercredi soir. Tu ne peux pas réussir comme ça.
Et les promesses attendent que tu sois transformé. Il y a des jours où mon âme me dit, inquiète-toi un peu. J'y arrive plus. Je vous assure. J'ai encore des domaines où je dois travailler, je le sais. Je ne veux pas vous donner l'impression que je suis arrivé. Mais vraiment, quant à s'inquiéter ou à avoir peur, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Il m'a tellement délivré. Il m'a tellement secouru que je ne vois pas comment il ne va pas le faire aujourd'hui. Et s'il ne le fait pas, je vais tout droit au ciel. Donc, zéro danger dans ma vie. Je ne serai jamais en danger. Non? Tu entends ma voix, mais il faut une révélation pour ça. Mais que ma voix amorce ça. Je ne jamais en danger. Rien de fatal ne peut m'arriver. Si je meurs, mais c'est tellement bien. La vie sur terre est désagréable. Mon esprit a tellement goûté à certaines réalités qu'il n'y a rien qui remplit mon âme. Quand tu as goûté au ciel, il n'y a pas un luxe sur la terre qui puisse te dire, waouh, il n'y en a pas. Je ne te parle pas de voir le ciel. Non, la révélation est de ton esprit. Tu as déjà goûté au ciel. L'éternité est dans ton cœur. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Ce qui te manque, c'est le temps d'être calme pour réaliser. Esaïe 26, verset 3 et 4. Esaïe 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures et la paix parce qu'il... Vous avez vu ça? Qui assure la paix? Qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour qu'il assure cette paix, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être ferme dans quoi? Peu importe lesquels. Mais non. Par exemple, si tu as des sentiments de haine ou de colère, on te dit déjà que ce n'est pas bien, mais tu dis je suis ferme dans mes sentiments. <rire> je suis ferme. Esaïe 26. Je suis ferme dans mes sentiments. Et le Seigneur va m'assurer la paix parce que je suis ferme. Le Seigneur a dit... Là, tu as pensé. Maintenant, lis les Écritures. C'est pour ça que les Écritures sont telles qui ont les, le dernier mot. Il dit, tu assures la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Donc, c'est quoi cette, ce sentiment? C'est le sentiment de confiance. Cette paix-là, ce n'est pas toi qui vas la créer. Toi, tu dois être un homme, une femme résolu de nourrir toutes sortes de sentiments de confiance en Dieu. Et d'y rester ferme. Une fois que tu as fait ça, c'est lui qui t'assure la paix. Alléluia. Esaïe 30, verset 15. Car... Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est comment Dans le calme et dans le repos que sera votre... C'est dans le calme et la confiance que sera votre... Le reste, ce n'est pas à nous, parce que nous le voulons. Quelqu'un le veut Voilà. C'est dans le calme, dans la tranquillité. Dans le repos, l'âme du chrétien n'est pas faite pour l'agitation. D'accord? 
C'est pour cela que le premier cadeau que Dieu nous donne, l'exaucement que Dieu nous donne, c'est la paix. Romains 5, 1. Étant donc justifié avec Christ, nous avons la paix avec Christ en Dieu. La paix. C'est le premier cadeau après la justification. Après la nouvelle naissance. Philippiens 4. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. La paix. Alors qu'il commence en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes ces choses, faites savoir vos besoins par des prières, des supplications avec des actions. De... Et la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'exaucement. Toutes les autres solutions sont des fausses solutions. Le fauteuil de mon bureau vient d'être changé. Quand nous l'avons acheté, le prix était étonnamment bas par rapport à la qualité de ce genre de fauteuil. Et je demande au vendeur, pourquoi ton prix est si bas? Et il a joué avec mon ignorance. Il m'a dit, c'est un simili de cuir. Mais je n'ai pas entendu simili. J'ai entendu le mot cuir. Parce que les vendeurs, ils savent parler d'une telle façon que la vérité soit occupe une petite place dans l'information. Quelque temps après, ça a commencé à se déchirer. Vous savez tout d'un cuir, mais c'était un simili de cuir. Toute solution qui vient sans la paix est un simili de solution. Dans peu de temps, tu devras revenir à l'atelier. Faire la réparation. Il vaut mieux acheter du vrai cuir en même temps, non? La paix d'abord. La première chose que nous devons chercher, c'est la paix. Alléluia. Et Jésus est le prince de paix. Quand tu regardes à Jésus, tu es apaisé. Vous savez, il y a des gens comme ça, non? Tu viens dans sa présence, tu te sens apaisé. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il impose, il impose la paix. Il rassure. C'est le diable qui agite. Jésus rassure. Combien de fois il a dit, n'aie pas peur, ne crains point, crois seulement. Combien de fois il a dit ça? Crois seulement. Ne tiens pas compte de tout ça. Crois seul. Et vous voyez dans Isaïe 40, ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Là maintenant, on entre dans la dynamique de la paix. Alléluia. Quelqu'un a besoin de la paix ce matin. Amen. Ouais. Vous voyez, non Ça, c'est l'étude. D'accord Ça, c'est ce qu'il y avait dans l'air. Quand je suis entré ici. Parce qu'il y a eu des odeurs d'inquiétude. Tu sais, une, une odeur, ça se dégage, non Non. Ouais. J'ai un nez spirituel pour sentir ces odeurs. T'agites pas, d'accord? Sois calme, d'accord? Ta transformation est plus importante que la solution. Oui, là je commence à prophétiser. C'est facile de prophétiser quand finalement tu es rempli de la parole. Dieu est plus intéressé par ce que nous devenons que par ce que nous poursuivons. Tout ce qu'il va nous donner va rester sur terre, n'est-ce pas? Mais notre vie va aller dans l'éternité. Dans la qualité de ta vie, 
plus important que la quantité des choses que tu peux avoir dans la vie, dans cette vie. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit de bien sur ta vie concerne ce que tu vas devenir. Tout. Parce que, mes amis, le pouvoir, l'abondance peut abuser de toi. J'ai vu des gens devenir méchants cause du pouvoir. C'est triste. C'est triste. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour faire du bien. J'ai vu des gens faire du mal avec ce que Dieu leur a donné. Et c'est quelque chose, je ne veux pas devenir comme ça. Nuit et jour, je dis, Seigneur, je n'ai pas vu Jésus Aller de lieu en lieu faisant du mal. Fais de moi un homme de bien. Regardons à Jésus, d'accord? Regardons à Jésus. Et notre foi va devenir de plus en plus excellente, simplement parce que nous regardons à lui. Nous nous inspirons de lui. Nous nous identifions à lui. Regardons à Jésus. Alléluia. Regardons à Jésus. Alléluia. Regardons à Jésus. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être secouru ce matin et que tu fais face à une situation extrêmement difficile et qui te peine et que tu veux que le Seigneur te secoue, lève-toi, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Oh, Alléluia. Ce que nous allons faire, ce que nous allons demander à Jésus de résoudre ce problème. Et il y a une grâce ce matin qui va emmener des solutions surnaturelles. Quelle que soit l'ampleur du problème, la durée de ce problème et ses complications sur le plan naturel, la grâce de Dieu va résoudre ce problème au nom de Jésus. Commence à présenter ce problème au Seigneur. Présente ce problème au Seigneur, présente ce besoin au problème au Seigneur, présente cette situation au Seigneur. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers le, les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant des solutions. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir sur nous ton peuple les solutions qui viennent d'en haut, les réponses qui viennent d'en haut maintenant au nom de Jésus. J'appelle les solutions qui viennent d'en haut. J'appelle les réponses qui viennent d'en haut. J'appelle ton secours, ton secours, ton secours puissant, ton secours efficace. Que ton secours soit notre partage ce matin. Que chacun soit visité par ton secours. Que chacun reçoive un cadeau du ciel. Que chacun reçoive une grâce du ciel. Que chacun re reçoive 
une réponse. Une réponse d'en haut maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois que tu as reçu, commence à rendre grâce. Au nom de Jésus. Il a dit, demandez, vous recevrez. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es plein d'amour, tu es notre Père, tu nous aimes, tu es capable, tu es bon, tu es merveilleux et tu nous aimes. Tu es plein de bonne volonté, tu n'es jamais dépourvu, tu as toujours la réponse, tu as toujours la solution et tu es notre solution. Merci de nous avoir écouté, merci de nous avoir répondu. Nous recevons maintenant ces solutions par la foi. Nous les recevons par la foi. Au nom de Jésus, nous reconnaissons et nous déclarons que ces problèmes sont résolus maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons, nous acceptons ta solution. Au nom de Jésus, nous l'acceptons maintenant. Au nom de Jésus, c'est mon tour de témoigner. Ce sera mon tour de rendre témoignage. Ce sera mon tour, c'est mon tour de rendre gloire, de rendre témoignage. Je reviendrai avec des sacrifices d'action de grâce parce que tu as enlevé ce problème et tu l'as remplacé par une solution magnifique, par une solution merveilleuse. Béni soit ton Saint Nom. Béni soit ton Saint Nom. Béni soit ton Saint Nom. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons combattre tout ce qui veut détourner notre attention de Jésus. Tu sais ce par quoi tu passes souvent. Toutes les situations récurrentes qui affectent ta foi qui emmène du découragement dans ton âme, qui emmène la peur, les inquiétudes, toutes les choses qui reviennent, qui reviennent, tu vas te lever et prendre autorité contre ces mauvais vents, contre ces tempêtes. Et tu prends la résolution maintenant de garder les yeux sur Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. Parle maintenant à ce problème. Parle à ces tempêtes. Par là, ces vents contraires, par là, ces vents contraires qui t'empêchent, qui, qui veut empêcher ta marche dans le surnaturel, qui veut empêcher ton progrès, qui veut empêcher ta maturité. Oppose-toi à ces vents contraires maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Refuse d'avoir peur, refuse de te décourager, refuse de t'inquiéter, refuse de douter. Refuse d'être trompé Refuse d'être induit en erreur Au nom de Jésus, refuse Tu es un fils, une fille de la vérité Tu es un fils, une fille de Dieu Tu es un fils et une fille du Très-Haut Ton âme n'est pas pour la peur Ni pour l'inquiétude Ta vie est pour la paix Ta vie est pour la paix Proclame la paix dans ton âme Proclame la tranquillité dans ton âme Proclame le repos dans ton âme. Chasse l'agitation. Chasse toutes sortes d'agitations. Chasse-les maintenant au nom de Jésus. Ton âme est pour la paix. Ton âme est pour le repos. Ton âme est pour la tranquillité. Sois ferme dans tes sentiments de confiance en Dieu. Sois ferme. Prends la, la résolution d'être ferme. D'être ferme dans ta confiance en Dieu. Prends la résolution d'être ferme dans ta confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Esprit de mort, je m'oppose à toi au nom de Jésus. Esprit de peur, esprit qui terrorise, esprit de frayeur, je m'oppose à toi au nom de Jésus. Esprit de résistance, vent contraire, je me lève contre ton nom de Jésus. Je t'ordonne le calme maintenant. Esprit d'agitation, je m'oppose à toi. 
au nom de Jésus. Esprit de philosophie et de faux raisonnement, esprit de mensonge, esprit d'erreur, je m'oppose à toi maintenant au nom de Jésus. Esprit de ruse, je m'oppose à toi au nom de Jésus. Esprit de destruction, je m'oppose à toi au nom de Jésus. Esprit de vol, esprit de perte, je m'oppose à toi maintenant au nom de Jésus. Je paralyse, j'anéantis ton action au nom de Jésus. Je paralyse, j'anéantis ton action maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui ont des rendez-vous importants cette semaine. Des rendez-vous importants. Qui seront déterminants. Dans beaucoup de situations. Le Père me dit de vous dire. Tout obstacle est ôté maintenant. Tout obstacle est ôté. Tous ceux qui ont des rendez-vous importants cette semaine, mettez les mains dans vos têtes. Mettez vos mains sur vos têtes. Père, au nom de Jésus, renouvelle leur intelligence afin qu'ils aient la bonne réponse le jour de ce rendez-vous qu'ils aient la réponse appropriée, qu'ils aient une parole honte et une attitude de jeune lion, l'assurance de jeune lion pour prendre ce qui leur appartient. Seigneur, je refuse que quelqu'un les empêche de prendre ce que le ciel a libéré pour eux. Ils iront prendre ce qui est à eux. Et ils reviendront avec des actions de grâce. Au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oh, Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire, Seigneur. Pour notre bien, certes. Mais pour ta gloire. Pour notre bien, certes. Mais pour ta gloire. Amen. Le Seigneur me demande de prier pour qu'il il ouvre vos yeux et qu'il ouvre vos esprits afin que quand vous ouvrez les Écritures, vous puissiez voir ce qu'il voit en vous et que vous puissiez voir ce qu'il met à votre disposition. Père, J'obéis et que ta parole s'accomplisse. Ouvre leurs yeux maintenant. Illumine les yeux de leur cœur. Ouvre leurs yeux. Illumine les yeux de leur cœur. Le jour où Ananias a prié sur le sol de Tarse, des écailles sont tombées de ses yeux. Je prie maintenant que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que ta lumière envahisse leur esprit. Et qu'ils voient clair désormais. Qu'ils voient comme toi. Quand ils contemplent les Écritures, qu'ils puissent voir ce que tu vois en eux. Qu'ils puissent voir ce que tu mets à leur disposition. Père, qu'ils puissent voir cette porte ouverte que tu as mise devant eux, que personne ne pourra fermer. Qu'ils puissent voir cette opportunité que tu as mise devant eux. Seigneur, dans leur la vision des opportunités, qu'ils abandonnent la vision des difficultés, qu'ils reçoivent, que tout le monde reçoive la vision des opportunités. Et qu'il abandonne la vision des difficultés. Au nom de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez par la foi. Recevez par la foi. Recevez par la foi. 
Recevez par la foi. Recevez par la foi. Nous recevons par la foi. Nous recevons par la foi. Nous recevons par la foi. 